அன்பிற்கினிய ஆன்மீகத்தில் ஆனந்தம் என்ற அற்புதமான அமைப்பை உருவாக்கி தருமபுரியில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் சிறந்த செய்திகளை செவி கொடுத்து கேட்க வேண்டும் என்கின்ற மேலான நோக்கத்தோடு எழுபத்தி ஐந்து மாதங்கள் ஒரு வேள்வியாகவே இந்த நிகழ்வுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என் இதய நேசிப்புக்குரிய இனிய நண்பர் இந்த அமைப்பின் தலைவர் மணிவண்ணன் அவர்களே அன்பிற்கினிய பொருளாளர் நாகராஜன் அவர்களே செயலாளர் அன்பிற்கினிய பேராசிரியர் சஞ்சீவராயன் அவர்களே ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சௌந்தரபாண்டியன் அவர்களே ராஜேந்திரன் அவர்களே ஜெகநாதன் அவர்களே குழுமி இருக்கின்ற பெருமக்களே உங்கள் அனைவரையும் முதலில் நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன் கொரோனாவினுடைய கொடிய பாதிப்பினால் மரணம் வரை சென்று மீண்டு வந்தவன் நான் என் உடலில் இருந்த அனைத்து சத்தையும் உறிஞ்சிவிட்ட நிலையில் அதற்கு பிறகு ஓரளவு இயங்கக்கூடிய நிலை வந்து வாய்த்ததும் மாதம் ஒரு நாள் மட்டுமே மக்களின் முன்னால் நல்ல செய்திகளை கொண்டு சேர்ப்பதற்காக நாம் மேடை ஏறுவது என்று முடிவெடுத்தேன் எப்பொழுதும் நின்று பேசுகிற நான் நண்பர் மணிவண்ணனிடம் வேண்டி கொண்டது இந்த நிலையில் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து தான் பேச முடியும் என்று சொன்னேன் அவர் ஒப்புக்கொண்டார் அதற்காக அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன் ஒரு வகையில் நான் உட்கார்ந்து பேசுவதில் ஓர் அர்த்தம் கூட இருக்கிறது நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கருத்தும் உங்களுடைய உள்ளங்களில் சென்று உட்கார வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் உட்கார்ந்து பேசுவதாகவும் நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்றைய சமூக சூழல் எப்படி சகல தலங்களிலும் பாழ்பட்டு கிடக்கிறது என்பதை நாம் விழித்திறந்து பார்க்கிற பொழுதுதான் நமக்கு உண்மைகள் புலப்படும் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நமக்கு வழங்கிவிட்டு சென்ற சுற்றுப்புற சூழல் நம்முடைய மூதாதையர்கள் நமக்கு வழங்கிவிட்டு போன பண்பாட்டு சூழல் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய வருங்கால தலைமுறைக்கும் சிந்தாமல் சிதறாமல் அப்படியே நம்மால் வழங்க முடியுமா என்கிற கேள்வியை முதலில் உங்கள் நெஞ்சில் நிறுத்தி பார்த்தால் நிச்சயம் சொல்கிறேன் இதயம் முழுவதும் ரணமாகிவிடும் எப்படிப்பட்ட சமூகம் இன்று எப்படி சரிந்து கிடக்கிறது என்பதை அன்றாடம் நான் சிந்திக்கிறேன் அதனாலே தான் பண்பாட்டு பயிர் வளர்ப்போம் என்று பேராசிரியர் சஞ்சீவராயன் அவர்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்ட பொழுது இந்த தலைப்பை நான் தேர்ந்து கொடுத்தேன் இங்கே அற்புதமாக இறைவணக்கம் செலுத்தினார்கள் இறைவணக்கம் செலுத்திய அந்த சகோதரிகள் பாரதியாருடைய பாடலைத்தான் பாடினார்கள் பிள்ளையாரிடம் பாரதியார் வைக்கக்கூடிய விண்ணப்பத்தை இங்கே பிரார்த்தனை பாடலாக அவர்கள் பாடினார்கள் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி பாராட்டுகிறேன் இப்பொழுது நான் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அனைத்தையும் நீங்கள் உள்வாங்குவதோடு உங்களுடைய பிள்ளைகளிடமும் சேர்க்க வேண்டும் என்று முதலிலே நான் வேண்டுகிறேன் குறிப்பாக தமிழ் பண்பாடு என்று ஒன்று இந்திய பண்பாடு என்று ஒன்று இந்த இரண்டும் வேறு வேறு பண்பாடுகளா 
முதலில் நாம் யோசிக்க வேண்டும் தமிழ் பண்பாடு என்பது தனித்துவம் மிக்கது இந்திய பண்பாடு என்று சொல்லுகிற பொழுது அது ஆரியர்களுடைய பண்பாடு என்பது போல பேதப்படுத்தி பிரித்து பேசுகிற அந்த சிந்தனை முதலில் நம்மிடமிருந்து அகன்றுவிட வேண்டும் வடக்கிலிருந்து வந்த பண்பாடு நம்மிடம் சேர்ந்தது நம்மிடமிருந்து சென்ற பண்பாடு அவர்களிடம் சேர்ந்தது வடக்கும் தெற்கும் இணைந்து உருவான சங்கமத்தில் மலர்ந்ததுதான் இந்திய பண்பாடு எனவே தமிழ் பண்பாடு என்பதுதான் மிக உயர்ந்தது தமிழ் பண்பாடுக்கு இணை சொல்ல இன்னொரு பண்பாடு உலகத்தில் எதுவும் இல்லை என்பது போல் பேசுவதை முதலில் நாம் தவிர்த்து விட வேண்டும் இந்தியா என்பது என்னுடைய மண் தேசம் என்பது எனக்கு தெய்வம் போன்றது என்று சிந்திக்க வேண்டும் நான் தொடங்குகிற பொழுதே உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்கிறேன் ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி என்கிறாள் அவ்வை எது உண்மையில் காட்சி அவ்வை சொல்வதை யோசியுங்கள் ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்ப்பதற்கு பெயர்தான் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் என்றால் வேறொன்றும் இல்லை நான் அடிக்கடி சொல்வது அதுதான் மதம் வேறு ஆன்மீகம் வேறு நான் ஓர் இந்துவாக இருக்கிறேன் என்றால் இந்து மதத்தின் மீது எனக்கு இருக்கக்கூடிய பற்று பிற மதங்களின் மீது இருக்குமா என்பது சந்தேகம் என்னுடைய சகோதர இந்துக்களின் மீது எனக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு மற்ற மதங்களை சார்ந்தவர்களிடம் இருக்குமா என்பது சந்தேகம் எனவே மதம் என்பது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டது ஆனால் ஆன்மீகம் என்பது வானம் போல் விரிந்தது அதற்கு வரையறை கிடையாது அதற்கு பேதம் கிடையாது ஆன்மீகத்தில் பிளவு என்றும் பிணக்கு என்றும் பூசல் என்றும் பகைமை என்றும் நீங்கள் பேசவே முடியாது பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தழுவிக் கொள்ளக்கூடிய நெஞ்சம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்தான் ஆன்மீகவாதி எனவே ஆன்மீகத்திற்கு நான் சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய இலக்கணம் ஒன்றுதான் உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் அனைத்திலும் தன்னை பார்ப்பதும் உலகத்து உயிர்கள் அனைத்தையும் தன்னுள் பார்ப்பதும் தான் ஆன்மீகம் இப்பொழுது நீங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்களும் நானும் வேறு வேறு அல்ல அதைத்தான் இந்த மண் நம்மிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்தது ஆன்மா இறைவன் பரமாத்மாவாகவும் நாம் ஜீவாத்மாகவும் இருக்கிறோம் இறைவனுடைய படைப்பில் நாம் வந்து சேர்ந்திருக்கிற அனைவருமே ஒன்று என்கிற உணர்வை முதலில் பெற வேண்டும் ஒன்று என்பதுதான் ஞானம் இரண்டு என்பது அஞ்ஞானம் நான் இங்கே ஐந்து முறை நான்கு முறை ஏற்கனவே பேசி இருக்கிறேன் இப்பொழுது ஐந்தாவது முறை வந்திருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே எதையாவது சொல்லி இருந்து மீண்டும் அதை சொல்வதாக இருந்தால் கூறியது கூறல் குற்றமாக நீங்கள் கருதக்கூடாது ஏனென்றால் சிலவற்றை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அக்பர் த கிரேட் இந்தியாவினுடைய பெரும்பகுதியை ஆண்ட மன்னர் அக்பர் அந்த நேரத்தில் ஃபரீத் என்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த சூஃபி ஞானி இருந்தார் அந்த ஃபரீத் என்கிற சூஃபி ஞானியை அடிக்கடி அக்பர் சென்று சந்திப்பார் அப்படி சந்திக்கிற பொழுதெல்லாம் அந்த ஃபரீத் அவருக்கு ஞான செல்வங்களை அள்ளி அள்ளி வழங்குவார் சூஃபிகள் என்றாலே அன்பு சார்ந்தவர்கள் என்று ஒற்றை வரியில் சொல்லிவிடலாம் அன்பே வடிவானவர்கள் அன்பையே ஆராதிப்பவர்கள் அன்பையே ஆண்டவனாக தொழக்கூடிய உள்ளம் உடையவர்கள் 
அந்த சூஃபிகளில் தலை சிறந்து விளங்கியவர் ஃபரீத் அந்த ஃபரீதை அடிக்கடி அக்பர் சென்று பார்த்து பல்வேறு ஞான செல்வங்களை அவர் வழங்கும் போது அவற்றை செவியார பருகி சிந்தை மகிழக்கூடிய மனிதராக அக்பர் இருந்தார் அக்பர் த கிரேட் இந்தியாவின் முக்கால் பகுதியை ஆண்ட மன்னன் ஆனால் ஃபரீத் அரண்மனைக்கு வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குக்கிராமத்தில் ஒரு கூரையின் கீழே ஏழ்மையும் எளிமையுமாக அமர்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன் அவரை தேடிக்கொண்டு இவர் செல்வார் ஒரு நாள் அக்பர் யோசிக்கிறார் நாம் எப்பொழுதும் ஃபரீதை சென்று பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் அவர் வழங்கக்கூடிய ஞான செல்வத்தை பெற்றவனாகவே அரண்மனைக்கு திரும்புகிறோம் பெறுவது மட்டுமே வாழ்வு இல்லை நான் சொல்வதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிறப்பு தொடங்கி இறப்பு வரையில் மற்றவரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்டே வாழ்ந்து ஒரு நாள் நீங்கள் மரணித்தால் நீங்கள் வாழவே இல்லை என்பதுதான் பொருள் எப்படி நதி ஓடுகிற பொழுது நதி இரண்டு கரைகளுக்கு உட்பட்டு ஓடுகிறதோ நதி இரண்டு கரைகளுக்கு உட்பட்டு ஓடுவது போல மனித வாழ்க்கை என்கிற நதியும் இரண்டு கரைகளுக்கு உட்பட்டுத்தான் ஓடுகிறது ஒரு கரை பெறுவது இன்னொரு கரை தருவது பெறுவதும் தருவதுமாக இருப்பதுதான் வாழ்வு நீங்கள் இந்த சமயத்திலே கூட நீங்கள் வடித்து காட்டியிருக்கிற ஆசிரமங்களை யோசியுங்கள் நான்கு ஆசிரமங்கள் முதலில் பிரம்மச்சரியம் இன்றைக்கும் நாம் பல்லாயிரக்கணக்கில் பணத்தை செலவழித்து கல்வி என்ற பெயரால் பிள்ளைகளுக்கு தகவல்களை திரட்டி கொடுக்கிறோம் ஆனால் பழங்காலத்தில் இந்த மண்ணில் குருகுலம் என்ற ஒன்று இருந்தது குருகுல கல்வி என்பது பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயில வேண்டும் எட்டு அல்லது ஒன்பது வயதில் குருகுலத்திற்கு உள்ளே நுழைந்தால் இருபத்தி ஓரு வயதில் அவன் வெளியே வருவான் இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளும் ஆசிரியர் எப்பொழுது நினைக்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் அவனால் பாடம் பெற முடியும் காலை பத்து மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை என்றெல்லாம் வரையறை கிடையாது ஆசிரியர் நினைக்கிற பொழுது அழைப்பார் அறிவு செல்வத்தை கொடுப்பார் அந்த ஆசிரியருக்கு அவன் சேவை செய்ய வேண்டும் மனித வாழ்வு என்பதே தொண்டு செய்வதுதான் சக மனிதர்களுக்கு சேவையாற்றுவதுதான் அதை அந்த குருகுல பயிற்சியிலேயே ஆசிரியர் கொடுத்து விடுகிறார் ஆசிரியர் என்பவர் வேறு ஆச்சாரியன் என்பவன் வேறு ஆசிரியர் யார் இப்பொழுது நாம் ஒரு பள்ளியில் அல்லது கல்லூரியில் பணி செய்கிறோம் பாடம் நடத்துகிறோம் மாதந்தோறும் ஊதியம் பெறுகிறோம் என்றால் அப்படி பெறக்கூடியவர் ஆசிரியர் ஆச்சாரியன் எதையும் பெற மாட்டான் ஆச்சாரியன் தருவதற்காகவே இருப்பவன் தான் பெற்ற அறிவு செல்வத்தை தான் பெற்ற ஞானத்தை அனைவருக்கும் அள்ளி வழங்கிவிட வேண்டும் என்கிற ஒற்றை நினைப்பில் மட்டுமே வாழக்கூடியவன் அதனால் எப்பொழுதும் இந்த மண்ணில் ஆச்சாரியர்களுக்கு உயர்ந்த பீடம் உண்டு அப்படி குருகுலத்திற்கு உள்ளே சென்று விட்டால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் நீங்கள் ஆசிரியருக்கு ஆச்சாரியருக்கு சேவையாற்றி அதனோடு சேர்ந்து உங்கள் அறிவை பண்படுத்திக் கொண்டு வெளியே வர வேண்டும் அதுபோன்று குருகுலங்கள் இன்றைக்கு அருகிவிட்டன இப்படி நீங்கள் சென்று சென்று ஞானத்தை பெறுவது போலத்தான் ஃபரீது போன்ற சூஃபி ஞானிகள் அந்த காலத்தில் ஞான செல்வங்களை வழங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த அக்பர் யோசிக்கிறார் தருவதும் பெறுவதும் தானே வாழ்வு ஆனால் நாம் ஒரு பிச்சைக்காரனை போல சென்று எப்பொழுதும் பெற்றுக்கொண்டே திரும்புகிறோமே நாம் ஏதாவது ஒன்றை 
இந்த சூஃபி ஞானிக்கு தருபவனாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறான் உடனே அவன் தன் முதலமைச்சரை அழைக்கிறான் இது வரலாறு தமிழறிவு மணியன் சொல்லுகிற கற்பனை கதை அல்ல இது வரலாறு முதலமைச்சரை அழைக்கிறான் முதலமைச்சரே இந்தியாவினுடைய பெரும்பகுதியை ஆளுகிற மன்னன் நான் நம்முடைய அரண்மனை கருவூலத்தில் எவ்வளவோ விலை உயர்ந்த பொருள்கள் இருக்கும் இருக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த பொருள்களிலேயே விலையே வைக்க முடியாத பொருள் என்று ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் அதை கொண்டு வாருங்கள் என்றார் முதலமைச்சர் சென்றார் கருவூல அதிகாரியை பார்த்தார் அரசன் சொன்னதை சொன்னார் கருவூலத்தின் அதிகாரி உள்ளே சென்று நீண்ட நேரம் பொறுத்து ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து முதலமைச்சரிடம் கொடுத்தார் முதலமைச்சர் அதை வாங்கி பார்த்தார் அவருக்கு கோபம் வந்தது இதுதானா நம்முடைய கருவூலத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களிலேயே விலையே வைக்க முடியாத மாபெரும் மதிப்பு மிக்க பொருள் என்று கோபத்தோடு கேட்டார் கருவூல அதிகாரி பணிவோடு சொன்னார் அமைச்சரே அன்பு கூர்ந்து நான் கொடுத்த பொருளை கொஞ்சம் உற்று பாருங்கள் அதன் மகத்துவம் உங்களுக்கு புரியும் என்றார் முதலமைச்சர் உற்று பார்த்தார் வியந்து போய்விட்டார் உண்மையில் இதைவிட விலை உயர்ந்த பொருள் விலையே வைக்க முடியாத பொருள் எதுவும் இருக்க முடியாது என்று மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அந்த பொருளை கொண்டு வந்து அக்பரிடம் கொடுத்தார் அக்பர் அதை வாங்கியவுடன் சினத்தின் சிகரத்திற்கே போய்விட்டார் இவ்வளவு பெரிய தேசத்தை ஆளுகிற அரசன் நான் என்னுடைய அரண்மனையில் இந்த பொருள்தானா விலை மதிப்பற்ற பொருள் கருவூல அதிகாரி முதலமைச்சரிடம் என்ன சொன்னாரோ அதையே அரசனிடம் முதலமைச்சர் சொல்கிறார் அரசே அந்த பொருளை கொஞ்சம் ஊற்றுப்பார் அதன் உடல் முழுவதும் உங்கள் பார்வையை படர விடுங்கள் அப்படி பார்க்கிற பொழுதுதான் அதனுடைய உடல் முழுவதும் பவழம் முத்து புஷ்பராகம் வைரம் வைடூரியம் தங்கம் எத்தனை விதமான உயர்ந்த மணிகள் உண்டோ அவ்வளவும் அந்த உடம்பின் மீது பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உண்மையில் இதற்கு விலையே கிடையாதுதான் என்ற மகிழ்ச்சியோடு அந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டு ஃபரீதை நோக்கி செல்கிறார் அக்பர் ஃபரீதின் முன்னாலே மிகுந்த பணிவோடு அமர்ந்து வாழ்க்கை என்பது தருவதும் பெறுவதுமாக இருப்பதுதானே என்று கேட்கிறார் ஆம் அதில் என்ன சந்தேகம் என்றார் ஃபரீத் ஐயா நீங்கள் எப்பொழுது வந்தாலும் எனக்கு தருபவராகவே இருக்கிறீர்கள் நான் ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்து நீங்கள் பெறுபவராக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நான் ஒன்றை கொடுத்தால் நீங்கள் ஏற்பீர்களா என்று மிகுந்த பணிவோடு கேட்டார் தாராளமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் கொடுங்கள் என்றார் இவர் அந்த பொருளை கொடுத்தார் அதை இரண்டு முறை திரும்பி பார்த்து விட்டு மீண்டும் அக்பரிடமே கொடுத்து விட்டார் அந்த பொருள் வேறொன்றும் இல்லை கத்திரிக்கோள் அந்த கத்திரிக்கோள் முழுவதுமே வைர வைடூரியமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு விலையே கிடையாது ஆனால் அதை பார்த்து விட்டு அவர் மறுபடியும் அக்பரிடம் கொடுத்து விட்டார் அக்பருக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை ஐயா நான் கொடுத்து நீங்கள் வாங்கக்கூடாது என்று முடிவெடுத்து விட்டீர்களா அப்படி ஒன்றும் இல்லை நீ கொடுத்தால் நான் வாங்கிக் கொள்வேன் நான் கேட்பதை நீ கொடுப்பாயா எதை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் கொடுக்கிறேன் ஒரு ஊசி இருந்தால் எனக்கு கொடு ஊசியா ஆம் ஒரே ஒரு ஊசி எனக்கு கொடு ஒற்றை காசு பெறாத ஊசியா உங்களுக்கு வேண்டும் ஆம் ஏனையா ஃபரீத் சொன்னதுதான் முக்கியம் ஒற்றை காசு பெறாத அந்த ஊசி இரண்டாக பிரிந்து கிடப்பதை ஒன்றாக எடுத்து இணைக்கும் கோடி வைத்தாலும் விலை வைக்க முடியாத மாபெரும் பொருள் என்று நீ என்னிடம் கொடுத்த கத்திரி ஒன்றாக இருப்பதை இரண்டாக வெட்டி பிரிக்கும் இரண்டை ஒன்றாக்குவதற்கு பெயர்தான் ஞானம் ஒன்றை இரண்டாக்குவதற்கு பெயர்தான் அஞ்ஞான் 
அஞ்ஞானத்தை விட மிகப்பெரிய அறியாமை எதுவும் கிடைக்காது எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக பார் எல்லாரையும் ஒன்றாக பார் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய உள்ளம் உனக்கு வந்து வாய்த்து விட்டால் உன் உள்ளத்திற்குள் அன்பை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அங்கே பகை இல்லை பிணக்கு இல்லை பூசல் இல்லை பிளவு இல்லை அன்பை தவிர எதுவுமே இல்லை அன்புதான் உலகத்தின் உன்னதம் ஒவ்வொரு மனித வாழ்வில் இந்த உயிர் பெற்றிருக்கக்கூடிய உன்னதம் எது என்றால் உள்ளிருந்து புறப்படுகிற அன்பு ஒன்றுதான் ஆனால் இன்றைய பண்பாடு என்ன நம்மை சுற்றி பார்த்தால் எந்த பக்கத்திலும் வெறுப்பு நெருப்பு தான் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஜாதியின் பெயராலே பிரிந்து கிடக்கிறோம் மதத்தின் பெயராலே பிரிந்து கிடக்கிறோம் பேசுகிற மொழியின் பெயராலே பிரிந்து கிடக்கிறோம் இனத்தின் பெயராலே பிரிந்து கிடக்கிறோம் இவை போதாதென்று அரசியல் ரீதியாகவும் பிரிந்து கிடக்கிறோம் நம்மை இணைப்பதற்கு எந்த சக்தி இருக்கிறது யோசியுங்கள் நம்மை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சக்திகளுமே ஒருவரில் இருந்து ஒருவரை பிரிப்பதற்குத்தான் முயன்று கொண்டிருக்கிறதே தவிர அனைவரையும் இணைப்பதற்கு முயலவில்லை ஆனால் இந்த தேசம் வளர்த்தெடுத்த பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தின் வேர் எது ஒன்றிலும் மேலான ஒருமை என்பதுதான் வள்ளலார் அழகாக சொல்வார் ஒருமை உளராகி உலகியல் நடத்த வேண்டும் ஒற்றுமை உளராகி என்று சொல்லவில்லை வள்ளலார் ஒற்றுமை என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது ஒருமை என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் பார்த்தாலும் யூனிட்டி என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது யூனிஃபார்மிட்டி என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது யூனிட்டி ஒற்றுமை இப்படி ஒரு மண்டபத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று மணிவண்ணன் நினைப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல செய்திகளை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ஒரு அரங்கம் அமைக்க மணிவண்ணன் முயன்று கொண்டிருக்கிறார் நாமும் சேர்ந்து அவரோடு ஒன்றுபட்டு நின்று இதில் செயற்படுவோம் என்றால் நீங்கள் காட்டுவது ஒற்றுமை ஏனென்றால் சஞ்சீவராயன் சஞ்சீவராயனாகத்தான் இருப்பார் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தனித்தன்மையை இழக்காமல் அடையாளத்தை துறக்காமல் நீங்கள் ஒரு காரியத்தில் ஒன்றுபடுகிறீர்கள் ஒருமை என்பது அது அல்ல கடலில் சென்று சேருகிற வரைதான் நதி இது கங்கை இது காவிரி அது யமுனை இது கோதாவரி என்று கலக்கிற வரைதான் கலந்து விட்ட பிறகு கடலில் உள்ள துளி எந்த துளி எந்த நதியினுடையது யாரும் காண முடியாது அப்படி என்றால் கடலில் கலக்கக்கூடிய நதி என்ன செய்கிறது முதலில் தன்னுடைய தனித்துவத்தை இழக்கிறது தன் அடையாளத்தை இழக்கிறது தன்னுடைய அடையாளத்தை தன்னுடைய தனித்துவத்தை ஒரு நலன் கருதி இழக்கிற பொழுது உருவாவதுதான் ஒருமை நதிகள் அனைத்தும் சென்று தங்கள் அடையாளத்தை இழப்பதனாலே தான் கடல் உருவாகிறது அந்த கடலிலே இருந்துதான் வெம்மை தாள முடியாமல் புறப்பட்டு மேலே மேகங்கள் வானம் முழுவதும் பறந்து கிடக்கின்றன கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் மேகம் ஒவ்வொரு மேகமும் ஒவ்வொரு வடிவத்திலே இருக்கும் எந்த மேகமும் நான் இந்த வடிவத்தை இழக்க மாட்டேன் என்று நினைத்தால் மழை பொழிய வாய்ப்பே கிடையாது முதலில் மேகம் கருத்து மழையாக பொழிய வேண்டும் என்றால் அது தன்னுடைய வடிவத்தை இழந்தாக வேண்டும் எனவே பிறர் நலனுக்காக தான் இழக்கிற இழப்பு இருக்கிறதே அது அன்பு சார்ந்ததாக இருந்தால் தான் வரும் எனவே தமிழர் வாழ்வு என்பதல்ல இந்திய பண்பாடு என்பதே இரண்டு தண்டவாளங்களின் மீதுதான் பயணிக்கிறது இந்த ஒன்றை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டாலே கூட போதும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்திய பண்பாடு இதில் தமிழ் பண்பாடு மலையாள பண்பாடு ஆந்திர பண்பாடு என்றெல்லாம் பிரிக்க வேண்டாம் 
இந்திய பண்பாடு இரண்டு தண்டவாளங்களின் மீது தான் பயணிக்கிறது ஒன்று அன்பு இன்னொன்று அறம் அன்பும் அறனும் தான் பண்பாட்டினுடைய அடித்தளம் நீங்கள் ஒரு சமூகம் சிறக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் எது சிறக்க வேண்டும் குடும்பம் சிறக்க வேண்டும் குடும்ப கட்டுமானம் குலைந்தால் சமூக கட்டுமானம் சரிந்து போய்விடும் சரி குடும்ப கட்டுமானம் குலையாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் எது நிகழ வேண்டும் அங்கிருக்கிற கணவனும் மனைவியும் இரண்டர கலந்த இதயங்களோடு இணைந்தும் பிணைந்தும் வாழ வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் அது இல்லறம் அந்த இல்லறத்திற்கு எது தேவை வள்ளுவன் சொல்கிறான் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்லையா இல்வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் எது அன்பு அறம் சமூக வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் எது அன்பு அறம் மனித வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் எது அன்பும் அறமும் இந்த இடத்தில் இருந்து நீங்கள் இதுதான் மையப்புள்ளி இங்கிருந்து நீங்கள் பண்பாட்டு பயிர் வளர்க்க புறப்படுங்கள் அன்பாயிருங்கள் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அன்போடு இருங்கள் என்று எப்பொழுதும் சொல்ல மாட்டேன் அன்பாயிருங்கள் செயின்ட் அகஸ்டின் என்கின்ற மிகச்சிறந்த கிருத்துவ ஞானி அந்த ஞானியிடம் சென்று ஒருவன் கேட்டான் ஐயா நான் படிக்காத பாமரன் கர்த்தரை பற்றி பேசுகிற பைபிள் விவிலியம் இருக்கிறதே அதில் உள்ள எல்லா செய்திகளையும் என்னால் அறிய முடியாது ஆனால் கர்த்தர் இந்த உலகத்திற்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய செய்தியை ஒற்றை வரியில் நீங்கள் சொன்னால் நல்லது என்றான் அவ்வளவுதானே சொல்கிறேன் கேள் என்றார் செயின்ட் அகஸ்டின் ஒட்டுமொத்த பைபிளையும் ஒற்றை வரியில் சொன்னார் செயின்ட் அகஸ்டின் என்ன சொன்னார் அன்பாயிரு அவ்வளவுதான் அன்பாயிரு அன்போடிரு என்று சொல்லவில்லை செயின்ட் அகஸ்டின் அன்பாயிரு என்கிறார் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு உண்டா என்றால் உண்டு நீங்கள் அன்போடு இருப்பது என்று முடிவெடுத்தால் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய பல நல்ல பண்புகளில் அன்பும் ஒன்றாக இருக்கிறது என்று பொருள் நீங்கள் அன்பாயிருப்பது என்று முடிவெடுத்தால் வெல்ல பிள்ளையாரில் எந்த பக்கம் கிள்ளி வாயில் வைத்தாலும் இனிப்பது போல உங்கள் உடல் முழுவதும் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஊறி ததும்பிக் கொண்டிருப்பது அன்பை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது ஒவ்வொருவரும் அன்பா இருந்து விட்டால் ஜாதி உண்டா மதம் உண்டா இன வேற்றுமை உண்டா மொழி வேற்றுமை உண்டா பகைமை உண்டா யோசியுங்கள் இதயத்தில் எப்பொழுதுமே வெறுப்பு நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரிய அனுமதிக்கவே கூடாது இன்றைய பண்பாட்டு சீரழிவு என்றால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு எனக்குள்ளே நிறைய பாதிப்பு என்று சொல்வதை விட நிறைய வருத்தங்கள் இருக்கின்றன ஏதாவது ஒன்றில் பழைய தமிழ் சமூகத்தின் பண்பாடு அல்லது இந்திய சமூகத்தின் பண்பாடு என்று இப்பொழுது பார்க்க முடிகிறதா நீங்கள் அங்கிருந்தே வருகிறேன் இரண்டு இதிகாசங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ராமாயணம் இன்னொன்று மகாபாரதம் இந்த ரெண்டு இதிகாசங்கள் வழங்குகின்ற மிக முக்கியமான செய்தி என்ன நீ அடுத்தவன் மனைவியின் மீது காமுற்றால் உனக்கு அழிவு நிச்சயம் என்று சொல்வதற்குத்தானே ராமாயணம் அதனால் தானே ராவணனை அவ்வளவு உயரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துகிறது வால்மீகி ராமாயணமானாலும் கம்ப ராமாயணமானாலும் ஏன் முக்கோடி வாழ்நாளும் உயர்வுடைய பெருந்தவமும் எக்கோடி யாராலும் வெலப்படா என கொடுத்த வரமும் ஏனை திக்கோடும் செருக்கடந்த தசமுகன் அவ்வளவு பேராற்றல் கொண்ட ராவணன் ஏன் அழிந்தான் அவன் செத்து கிடக்கிறான் ராமபானம் பட்டு வீடனன் அழுகிறான் செத்து கிடக்கிற ராவணனுடைய சடலத்தை அப்படி புரட்டி பார்க்கிறான் ராமன் அவன் முதுகிலே காயம் இருக்கிறது உடனே ராமன் வீரனிடம் சொன்னான் சி வீரமற்ற இந்த கோழையோடா நான் போராடினேன் இவன் முதுகில் புண் இருக்கிறதே இவன் புறமுதுகிட்டு இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு களத்தில் 
இவனுக்கு எதிராகவா நான் யுத்தம் நடத்தினேன் என் அம்புக்கு அவமானம் என்றான் ராமன் உடனே வீடனன் சொல்கிறான் மிக முக்கியமாக இவற்றையெல்லாம் யார் வாசிக்கிறோம் வீடனன் சொல்கிறான் ராமபிரானே தவறான முடிவுக்கு வராதே அவனுடைய ஆற்றலை குறைத்து பேசாதே அவன் வீரம் செறிந்தவன் எல்லையற்ற வீரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதிலேயே நாட்டம் கொண்டவன் எல்லாரையும் வென்று முடித்துவிட்ட பிறகு பகை எங்கே பகை எங்கே என்று தேடி தேடி பார்த்து எந்த பகையும் இல்லாத நிலையில் இந்த புவியை தாங்கக்கூடிய எட்டு திக்கு யானைகளோடு சென்று வலிந்து போர் நடத்தினான் அந்த எட்டு திக்கு யானைகளோடும் அவன் சென்று போர் நடத்திய பொழுது அந்த யானையினுடைய தந்தம் அவன் மார்பை பிளந்து கொண்டு உள்ளுக்குள்ளேயே தங்கிவிட்டது இப்பொழுது நீயும் ராவணனும் நடத்திய இந்த போரில் உனக்கு முன்னாலே அனுமன் ராவணனை எதிர்க்கிற பொழுது ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் ராவணன் இதயத்தில் அந்த குத்தை தாள முடியாமல் உள்ளே தங்கி இருந்த யானையின் தந்தம் பின்பக்கமாக வந்து விட்டது அது அவன் வீரத்தின் வெளிப்பாடே தவிர புறமுது கட்ட கோழை கிடையாது அவன் என்று சொன்னதோடு நிற்கவில்லை அங்கே ஒரு வரி சொல்லுவான் இப்படித்தான் நாம் தேர்ந்து தேர்ந்து படிக்க வேண்டும் கம்பனை ஒரு வரி சொல்லுவான் என்ன தெரியுமா ராவணன் எதனாலே இறந்தார் நீயும் முனிவும் நன்றாக யோசிக்க வேண்டும் நீயும் நின் முனிவும் தாயினும் தொழத்த கால் மேல் தங்கிய காதலும் அவனை கொன்று விட்டது நீ பரம பரம்பொருள் பரம்பொருளே படை நடத்தி வந்திருக்கிறாய் ஆனால் உன்னுடைய அம்பு மட்டுமே ராவணனை சாய்த்து விட்டது என்று தவறாக கருதாதே அவனை சாய்த்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம் தாயினும் தொழத்த கால் மேல் தங்கிய காதல் எவ்வளவு ஆற்றல் உள்ளவனாக இருந்தாலும் மாற்றான் மனைவியின் மீது மையலுற்றால் அவனுடைய அனைத்து வலிமையும் அழிந்து போகும் அவன் வாழ்வே எழிந்து இதற்கு ஒரு மிகச்சரியான சான்றை கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்குத்தான் ராமாயணம் படைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ராமாயணம் இப்பொழுது பேசப்படுகிறது என்றார் அதில் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய செய்தி இதுதானே ஆனால் இன்றைய செய்தித்தாள்களை நீங்கள் புரட்டினால் பாலியல் பிறழ்வு சார்ந்த செய்திகள் இல்லாமல் பத்திரிகை இல்லை எத்தனை கள்ள உறவுகள் எத்தனை பாலியல் பிறந்த நடவடிக்கைகள் இது எங்கே முடியும் என்று யோசியுங்கள் என்பதுதான் பண்பாடு தொடங்குவதற்கு முன்பு இருந்த நாகரீகம் எல்லாருக்கும் ஒருவர் ஒருவருக்கு எல்லாரும் அங்கிருந்து தொடங்கியதுதான் மனித வாழ்வு அந்த வாழ்வு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி செதுக்கி சீரமைக்கப்பட்டு உருவெடுத்ததற்கு பெயர்தான் பண்பாடு பண்பாடு என்பதற்கு ஒரே வரியில் நான் சொல்வதென்றால் காலம் காலமாக நம்முடைய தலைமுறை தலைமுறையாக நம் மூதாதையர்கள் சிந்தித்தவற்றிலெல்லாம் சிறந்தவை எவையோ தாங்கள் அறிந்தவற்றிலெல்லாம் மிகச் சிறந்தவை எவையோ அவற்றையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து தொகுத்து கொடுத்ததற்கு பெயர்தான் பண்பாடு ஒரு நாளில் உருவெடுத்ததல்ல பண்பாடு குடும்ப கட்டமைப்பு என்பதும் ஒரு நாளில் உருவானதில்லை எனவே இது காலம் காலமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது இப்படி காலம் காலமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற நிலைக்கு வருவதற்கு எத்தனை காலம் நாம் பின்னிருந்து பார்த்தால் பயணித்திருப்போம் என்று புரியும் ஆனால் அந்த இடத்திலிருந்து இந்த மிகச்சரியான இடத்திற்கு வந்த நாம் இன்றைக்கு பழைய கற்காலத்தை நோக்கி திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறோமே என்றால் இதை நீங்கள் அனுமதிக்கப் போகிறீர்களா இன்றைய இளைய தலைமுறையிடம் எந்த விதமான ஒழுக்கம் குறித்த விழிப்புணர்வும் இல்லை விழிப்புணர்வே இல்லை பாடத்திட்டத்தில் ஒழுக்கத்திற்கான ஒரு இடம் இருக்கிறதா ஒரு 
ஒரு வகுப்பு ஒரு ஆசிரியர் நின்று பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கம் பற்றியே நடத்துவதற்கு பாடத்திட்ட திட்டத்தில் இடம் இருக்கிறதா கிடையாது நான் திட்டக்குழு உறுப்பினராக இருக்கிற பொழுது கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்த நேரத்தில் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவரை சந்தித்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து விளக்குவேன் அப்பொழுது நான் ஒரு முறை சொன்னேன் ஐயா தயவு செய்து நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு வரையாவது ரெண்டு பிரிவு வேலை வாரத்தில் மாரல் கிளாஸ் நான் படித்த பொழுது இருந்தது நீதி போதனை என்றிருந்தது நல்ல செய்திகள் சொல்லப்பட்டன அதில் ஒழுக்கம் மிக முக்கியமாக திரும்ப திரும்ப பிள்ளைகளிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது இன்றைக்கு நீதி போதனை வகுப்பே இல்லை அவற்றை திரும்பவும் பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னேன் செய்வோம் என்று சொன்னார் இன்று வர இல்லையே நீங்களே முதலில் யோசியுங்கள் என்னுடைய கோபம் உங்கள் மீது தான் எந்த பெற்றோராவது பிள்ளைகளை நீ நன்றாக படி நன்றாக படி நன்றாக படி என்றுதான் சொல்கிறீர்களே தவிர நீ நல்லவனாக இரு நீ ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இரு என்று சொல்வதற்கு எப்பொழுதாவது நீங்கள் முயன்று பார்த்திருக்கிறீர்களா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கேட்டால் என்ன செய்கிறீர்கள் மார்க் மேக்கிங் மிஷினாக உங்கள் பிள்ளைகளை மாற்றுகிறீர்கள் குழந்தை பிறந்த உடனேயே உங்களுடைய கனவு ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் அதற்கு பிறகு எம்பி ஐஆர்எஸ் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் எம்ஆர் ஐஆர்எஸ் என்று போய்விட்டால் சோறு எப்படி கிடைக்கும் துணி எப்படி உடுத்துவீர்கள் அன்றைய சமூக அமைப்பில் எப்படி தொழில்கள் பிரிவாக சமூகத்தில் இருந்தது எவனவன் எந்தெந்த தொழிலை செய்து எவ்வளவு அற்புதமாக கொண்டு வந்தான் இன்றைக்கு எல்லா தொழிலும் கண் முன்னாலே மறைந்து விட்டதே யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் உதாரணத்தில் ஒரு பேருந்து இன்றைக்கு பஸ் பேருந்து பஸ் போகிறது இப்பொழுது பஸ் போகிறது கார் போகிறது எல்லாம் போகிறது தருமபுரி இன்னமும் பின்தங்கிய மாவட்டம்தான் எல்லாம் போகிறது இப்பொழுது சாலைகளில் மாட்டு வண்டி போகிறதா மாட்டு வண்டி காணாமல் போய்விட்டது மாட்டு வண்டி காணாமல் போய்விட்டது என்றால் பிரச்சனை மாடுவோடு முடிவதில்லை மாட்டு வண்டியோடு முடிவதில்லை மாட்டு வண்டி இல்லை அதனால் வண்டி சக்கரம் செய்வதற்கு இனி ஆட்கள் இல்லை இல்லையா அதற்கு இரும்பு மேலே போட்டு அடிப்பதற்கு இன்றைக்கு கொல்லன் இல்லை அந்த மாடுகள் உண்பதற்கான வைகோலை கொடுப்பதற்கு இன்றைக்கு வைகோல் கடை இல்லை புண்ணாக்கு இல்லை இப்படி ஒரே ஒரு வளர்ச்சி என்று நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது எத்தனை வகையில் நீங்கள் எவற்றையெல்லாம் இழந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை தனித்தனியாக நீங்கள் யோசிக்க தொடங்கிவிட்டால் நாம் பெற்றிருப்பது வீக்கமே தவிர வளர்ச்சி இல்லை வீக்கம் தான் எனவே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசியுங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்கிற பொழுதே ஒழுக்கத்தோடு வளர்க்க வேண்டும் நான் இப்பொழுது மறைந்த என் தந்தையை மானசீகமாக தொழுகிறேன் எந்த நாளிலும் எந்த நிலையிலும் என்னையோ என் தம்பியரையோ என் தங்கையரையோ பார்த்து என்னுடைய தந்தையை நீ நன்றாக படி என்று சொன்னதே கிடையாது நீ படிக்கிறாயோ இல்லையோ நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் முருகேசனுடைய பிள்ளை தவறு செய்தான் என்று ஒரு செய்தி இந்த காதில் நான் சாகர வரை வந்துவிடக் கூடாது நீ படிக்காமல் போனாலும் பரவாயில்லை கூலி வேலை செய்து கூட நீ பிழைத்துக் கொள்ளலாம் ஒழுக்கம் தவறக்கூடாது இன்றைக்கு அப்படி பெற்றோர்கள் சொல்கிறோமா யோசிக்க வேண்டும் அறம் என்பதும் இன்று இல்லாமல் போய்விட்டது அன்பு என்பதும் இன்று இல்லாமல் போய்விட்டது இந்த இரண்டையும் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பண்பாட்டு பயிர் வளர்ப்போம் என்ற தலைப்பையே நான் கொடுத்தேன் நீங்கள் நமக்கு நண்பர்களே அன்பு என்பது எவ்வளவு உன்னதமானது அன்பின் வழியது உயிர் நிலை என்கிறான் வள்ளுவன் நீ உயிர் வாழ்கிறாய் என்பதற்கு அடையாளமே நீ அன்பாயிருக்கிறாய் என்பதுதான் நீ அன்பற்றவனாக இருந்தால் நீ உயிர் வாழவில்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே வள்ளுவன் தெளிவாக சொல்கிறான் அன்புதான் மிக முக்கியம் அன்பை விட வலிமையானது எதுவும் கிடையாது அன்பை விட எளிமையானது எதுவும் கிடையாது அன்புக்கு ஒரு விலையும் இல்லை 
நீங்கள் அன்பை தருவதற்காக புதிதாக எதையும் பெற வேண்டியது அன்பின் வலிமையை சொல்வதற்கு ஒரு கதை உண்டு ஒரு முனிவர் இருந்தார் அந்த முனிவர் ஒரு தனியாக ஒரு காடகத்தில் ஆசிரமம் வைத்திருந்தார் ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் தவத்தில் இருப்பார் அந்த முனிவருடைய தவத்தின் ஆற்றலை அறிந்து ஏராளமான மக்கள் அவரை தரிசிப்பதற்கு வருவார் ஒரு முறை ஏராளமான மக்கள் அவரை பார்க்க வருகிறார்கள் காணகத்தில் அவருடைய ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியே கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் அவர் கண்மூடி அமர்ந்திருக்கிறார் தியானத்தில் இருக்கிறார் அவருடைய பக்கத்தில் ஒரு சிங்கம் படுத்து கொண்டு அவரை பார்த்தபடி இருக்கிறது அவரை நோக்கி வந்தவர்கள் அத்துணை பேரும் இந்த சிங்கத்தை பார்த்துவிட்டு பதறி துடித்து பின்வாங்கி விட்டார்கள் வெகு தூரத்திலே நின்று கொண்டே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர் பிறகு மெல்ல கண் விழித்தார் கண் விழித்த பிறகு ஏன் இந்த மக்கள் அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று யோசிக்கிற பொழுது ஏன் அங்கே நிற்கிறீர்கள் வாருங்கள் என்றார் ஐயோ முனிவரே சிங்கம் இருக்கிறது அது ஒன்றும் உங்களை செய்யாது அதை பார்த்தா நீங்கள் அச்சப்படுகிறீர்கள் என்ற அந்த சிங்கத்தை பார்த்து நீ போய் நம்முடைய ஆசிரமத்தின் பக்கத்திலே போய் இரு என்றார் அது உடனே ஒரு குழந்தையை போல சென்று ஆசிரமத்தின் பக்கத்தில் நின்று கொண்டது அதற்கு பிறகு இவர்களை எல்லாம் அழைத்து பேச நினைக்கிறார் அப்பொழுதும் அந்த மக்கள் சிங்கத்தின் மீது இருந்த அச்சத்தினால் நெருங்குவதற்கு தயங்குகிறார்கள் ஏன் தயங்குகிறீர்கள் இல்லை நீங்கள் அங்கே இருந்தாலும் அது ஓடி வந்து ஒரே அறை கொடுத்தால் நாங்கள் முடிந்து விடுவோம் நாங்கள் உயிரிழக்க விரும்பவில்லை பிறகு அவர் அந்த சிங்கத்தை பார்த்து இங்கே வா என்றார் அது மெல்ல வந்து குழந்தை எப்படி தவழ்ந்து வருகிறதோ அது போல வந்து அவர் பக்கத்தில் நின்றது இவர்கள் எல்லாம் அச்சப்படுகிறார்கள் நீ கொஞ்சம் காட்டுக்குள்ளேயே போய்விடு என்றார் அது உடனே திரும்பி காட்டுக்குள் உடனே இந்த மக்கள் அத்துணை பேரும் எவ்வளவு பெரிய தவ ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு சிங்கத்தை அழைத்தால் வருகிறது அதை போ என்று சொன்னால் போய்விடுகிறது எப்பேற்பட்ட ஆற்றல் மிக்க தவ ஞானி நீங்கள் என்றெல்லாம் புகழத் தொடங்கிவிட்டார்கள் உடனே அவர் சொன்னார் இதில் ஒரு ஆற்றலும் இல்லை ஒரு தவமும் இல்லை அந்த சிங்கம் காயப்பட்டு காணகத்தில் விழுந்து கிடந்தது அதை நான் கண்டேன் அதனுடைய காயத்திற்கு நான் மருந்து தந்தேன் அப்படி நான் அந்த காயத்திற்கு மருந்து தந்ததனால் அது பூரண நலம் பெற்றது அதனிடம் நான் காட்டிய அன்பு அந்த அன்பை அது என்னிடம் காட்டத் தொடங்கியது அன்பை நீங்கள் காட்டுங்கள் கொடிய விலங்குகளிடம் அன்பை காட்டினாலும் அந்த விலங்கு உங்களை வருத்தாது உங்களை துன்புறுத்தாது எனவே அன்பை விட வலிமையானது எதுவுமே இல்லை என்று அவர் சொன்னார் நண்பர்களே இன்றைக்கு நான் திரும்ப திரும்ப அன்பின் யாசகனாகத்தான் உங்களிடம் பேசுகிறேன் நீங்கள் அன்பா இருந்து பாருங்கள் எல்லா வகையிலும் சிறப்பாகவே நீங்கள் இருப்பீர்கள் சமூகம் சிறக்கும் பண்பாடு சிறக்கும் எல்லாவற்றுக்குமே காரணம் என்ன தெரியுமா நம்முடைய மனம் தான் நம்முடைய மனம் முதலில் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் இத்தனை பாலியல் பிறழ்வுகள் நடக்கிறதே காரணம் என்ன மனம் அசுத்தப்பட்டு கிடக்கிறது இவ்வளவு பேரை பகைவர்களாக பார்க்கிறோமே காரணம் என்ன மனம் அசுத்தப்பட்டு கிடக்கிறது கணவனும் மனைவியும் கூட இணைந்து வாழ முடியாமல் விவாகரத்து தேடி நீதிமன்றங்களிலே போய் நின்று கொண்டிருக்கிறார்களே ஏன் மனம் அசுத்தப்பட்டு கிடக்கிறது எந்த பிரச்சனையை நீங்கள் எடுத்தாலும் அதனுடைய அடியாளத்திற்கு சென்று பார்த்தால் உங்கள் மனம்தான் காரணம் அதனால் தான் மனதை மையமாக வைத்து இயங்குவதாலேதான் மண் பிளஸ் இதன் மனிதன் என்ற பெயரே வந்தது நீங்கள் மனம்தான் காரணம் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுடைய மனதை எப்பொழுதும் நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் அந்த மனதிலிருந்துதான் எண்ணங்கள் வருகின்றன உங்கள் எண்ணங்களை நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் அந்த எண்ணங்களில் இருந்துதான் வார்த்தைகள் வருகின்றன உங்கள் வார்த்தைகளை நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் அந்த வார்த்தைகள் தான் உங்கள் செயலுக்கான உந்து சக்தியை உருவாக்குகின்றன உங்கள் செயல்களை நீங்கள் நன்றாக உற்று பாருங்கள் 
அந்த செயல்களே கால நடையில் உங்கள் பழக்கங்கள் ஆகிவிடுகின்றன உங்கள் பழக்கங்களை நீங்கள் உற்று பாருங்கள் அந்த பழக்கங்கள் தான் உங்கள் வாழ்வை நிர்ணயிக்கும் விதியாகவே மாறிவிடுகின்றது அப்படி என்றால் என் வாழ்வின் விதியை நிர்ணயிப்பது யார் என்னுடைய பழக்கம் என்னுடைய பழக்கம் எதன் மூலம் வந்தது என் செயலால் என் செயலுக்கு எது உந்து சக்தியாக இருந்தது என்னுடைய வார்த்தை என் வார்த்தையின் பிறப்பிடம் இது என் எண்ணம் என் எண்ணம் எங்கே தோன்றுகிறது என் மனதில் இதை படிப்பதற்கு நீங்கள் உளவியல் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டியது இல்லை இதற்கு சிக்மன் பிராய்டு தேவையில்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வள்ளுவன் நாடி பிடித்து பார்த்து தெளிவாக சொல்கிறான் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நேர மற்ற எல்லாமே ஆரவாரத்தன்மை கொண்டது நீ முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் மனம் மாசற்றதாக இருக்க வேண்டும் மனதை சுத்தமாக்குங்கள் வீட்டை சுத்தமாக்குவது பிறகு வீதியை சுத்தமாக்குவது பிறகு நாட்டை சுத்தமாக்குவது பிறகு முதலில் மனதை சுத்தமாக்குங்கள் தொடங்க வேண்டிய இடம் எதுவோ அந்த இடத்தில் தொடங்காமல் நீங்கள் வெவ்வேறு இடத்தில் எதை செய்தாலும் சரியாக வராது நீங்கள் அதற்கு ஒரு அழகான ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் ஜென் கதைகளை நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டும் சஞ்சீவராயன் போன்ற பேராசிரியர்களும் சரி மணிவண்ணன் போன்ற மகத்தான சிந்தனை உள்ளவர்களும் சரி தேடி தேடி ஜென் கதைகளை படிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கதைக்குள்ளேயும் ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் ரெண்டு ஜென் கதை மனம் சார்ந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லுங்கள் ஒரு ஜென் இப்படித்தான் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் எதிரே உள்ளவர்கள் எல்லாம் சீடர்கள் அந்த சீடர்களிடம் ஜென் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அந்த ஊரிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர் அவர் ஜென்னை பார்க்க வந்தார் அவரை பார்த்ததும் ஜென் பக்கத்தில் வந்து உட்காருங்கள் என்றார் உட்கார்ந்தார் எதற்காக என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்றார் ஒன்றுமில்லை ஜென் நான் நல்ல எண்ணங்களோடு வாழ வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் என்னை அறியாமல் என் மனம் முழுவதும் எப்பொழுதும் கெட்ட எண்ணங்களே ததிம்பிக் கொண்டிருக்கின்றன நினைந்தால் கூட இந்த கெட்ட எண்ணங்கள் என்னை விட்டு போகவில்லை நீங்கள் மகாபாரதம் படித்தால் கிருஷ்ணனிடம் துரியோதனன் சொல்லுவான் கிருஷ்ணன் துரியோதனனுக்கு தர்ம உபதேசம் செய்கிறான் அலட்சியமாக துரியோதன் கிருஷ்ணனிடம் சொல்கிறான் கிருஷ்ணா நிறுத்து நீ சொல்வதை விட அதிகமான தர்மங்களை அறிந்தவன் நான் எத்தனையோ தர்ம நெறிகளை அறிந்திருந்தாலும் கூட என் மனம் என்னவோ முழுக்க முழுக்க அதர்ம வழியிலே தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் தர்மத்தை அறிவது பெரிதல்ல தர்மத்தை உள்வாங்குவதுதான் முக்கியம் வெறும் அறிதலும் புரிதலும் பெரிதல்ல இங்கே இவர் சொன்னான் நல்ல எண்ணங்கள் நிறைய இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் கெட்ட எண்ணங்களே ஏராளமாக என்னுள் இருக்கின்றன இதை போக்குவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் ரொம்ப சாதாரண ஜென் கதை நீங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இப்படி சொல்லித்தான் நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும் பண்பாட்டை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் முதலில் பிள்ளைகளிடமிருந்து தொடங்க வேண்டும் உங்களுடைய இதயம் முழுவதும் கெட்ட எண்ணங்கள் மட்டும்தான் இருக்கின்றனவா ஆமாம் சென் அதிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா ஆமாம் சென் சார் உடனே ஒரு சீடனை அழைத்தார் தம்பி இங்கே வா உள்ளே சென்று ஒரு மண்பானை இருக்கும் அதை எடுத்துக்கொண்டு வா என்றார் அவன் அந்த மண்பானையை கொண்டு வந்தான் அந்த அங்கே வை என்றார் பானையை வைத்தான் உடனே அந்த பணக்காரரை பார்த்து ஐயா இந்த பானைக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் என்றார் அவர் பானையை எட்டி பார்த்தார் எட்டி பார்த்து சொன்னால் பானைக்குள் ஒன்றுமே இல்லை நன்றாக பார்த்து சொல்லுங்கள் இல்லை ஐயா நன்றாக பார்த்தேன் ஒன்றுமே இல்லை இந்த சீடனை அழைத்தார் சீடனை இங்கே வா இந்த பானைக்குள் என்ன இருக்கிறது நீயாவது பார்த்து சொல் என்றார் அவன் அப்படி பார்த்துட்டு சொன்னான் பானைக்குள் காற்று இருக்கிறது ஏனென்றால் வெற்றிடம் என்பது உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது 
ஒன்று இல்லை என்றால் இன்னொன்று வந்து சேரும் அதுதான் இயற்கை பானைக்கு காற்று இருக்கிறது ஐயோ இது நமக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று பணக்காரர் மனதுக்குள் வருந்தினார் சரி இப்பொழுது சென் கேட்டார் பானைக்குள் காற்று இருக்கிறது என்பது இப்பொழுதாவது உங்களுக்கு புரிகிறதா புரிகிறது சென் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா ஒப்புக்கொள்கிறேன் சரி இந்த காற்றை இந்த பானையிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் ரொம்ப எளிதாக அந்த பானையை தூக்கி உடைத்தால் உள்ளே இருக்கிற காற்று முழுது வெளியே போய்விடும் என்றார் அப்படியா இந்த சீடனை பார்த்தார் தம்பி பானை உடையக்கூடாது காற்றும் வெளியே வர வேண்டும் நீ என்ன செய்வாய் அவன் உள்ளே போனான் இன்னொரு பானை நிறைய தண்ணீரை கொண்டு வந்தான் அவ்வளவு தண்ணீரையும் இந்த பானைக்குள்ளே ஊற்றினான் நீரை ஊற்ற 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 உள்ளிருந்த காற்று தானாகவே வெளியே மொத்தமாக போய்விட்டது இதிலிருந்து உனக்கு ஏதாவது புரிகிறதா என்று அந்த பணக்காரரை பார்த்து கேட்டார் ஒன்றும் புரியவில்லை ஏற்கனவே அந்த பானை முழுவதும் காற்று இருந்ததா ஆமாம் அந்த காற்றை வெளியேற்றுவதற்கு இவன் என்ன செய்தான் நீரை கொண்டு வந்து முழுக்க முழுக்க ஊற்றினான் காற்று தானாகவே வெளியே போய்விட்டது உன் உள்ளம் முழுவதும் கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்கின்றன அவ்வளவுதானே அந்த கெட்ட எண்ணங்களை தீர்ப்பதற்கு நல்ல எண்ணங்களாகவே கொண்டு வந்து உள்ளே வை நல்லதை படி நல்லதை சிந்தி நல்லதை கேள் அனைத்தை உள்ளே கொண்டு போ நல்லவை உள்ளே செல்ல 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 தீயவை மெல்ல மெல்ல வெளியே சென்றுவிடும் இதுதான் வாழ்க்கை என்றார் மனம் அதை எப்படி சுத்தப்படுத்துவது எப்போது நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறா நான் பொறுப்போடு பேச வேண்டும் இந்த பேச்சுக்கு பிறகு உள்ளே படிந்து கிடக்கக்கூடிய அழுக்கில் ஒரு அங்குலமாவது அகல வேண்டும் அப்படி அகன்றால் தான் நான் வந்து பேசியதற்கான பயன் நானே அழுக்கை கூடுதலாக்கிவிட்டு போனால் என்னை விட குற்றவாளி எவனும் இருக்க முடியாது நான் இன்னொரு சென் கதையும் சொல்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்வதற்காக சொல்கிறேன் ஒரு ஜென் தன்னுடைய சீடர்களோடு ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பயணப்படுகிறார் அப்படி போகிற பொழுது வழிநடுக்க வெறும் களைகள் மண்டி கிடக்கின்றன உடனே இந்த சீடர்கள் சொல்கிறார்கள் ஜென் எந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாலும் வெறும் களைகளாகவே மண்டி கிடக்கின்றனவே இந்த இடத்தில் என்று சொன்னார் உடனே ஜென் சொன்னார் களைகள் மண்டி கிடக்கின்றன உண்மைதான் இந்த கலைகள் இல்லாமல் இருக்க நாம் என்ன செய்யலாம் என்றார் ஒருவன் சொன்னான் கைகளை கொண்டு எல்லா கலைகளையும் பறித்து தூக்கி எறிய வேண்டியது தானே சரி இன்னொருவனை கேட்டார் அவன் சொன்னான் மண்வெட்டியை கொண்டு வந்து அனைத்து கலையையும் வெட்டி எறிய வேண்டியது தானே என்றார் சரி இன்னொரு சீடனை கேட்டார் ரொம்ப எளிதையா ஒட்டுமொத்தமாக தீ வைத்து கொளித்து விட்டால் எல்லா கலையுமே மொத்தமாக எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் கலையே இருக்காது ஜென் பதிலே சொல்லவில்லை ஜென் பதிலே சொல்லவில்லை அவர் பெல்ல அவர்களை அழைத்து கொண்டு போனார் என்ன ஜென் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லையே என்று இவர் நினைத்துக் கொண்டு பின்தொடர்ந்தார்கள் ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது பிறகு அவர்கள் இருந்த இடத்திலே இருந்து பழைய இடத்திற்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திரும்பிய பொழுது பார்க்கும் இடமெங்கும் நெல் வயல்களாகவே காட்சி தருகின்றன இவர்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்பொழுது ஜென்னிடம் சொல்கிறார்கள் ஜென் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நெல் வயலாகவே இருக்கிறது ஆமா நீங்கள் முன்பு சொன்னீர்களே அதற்கு இப்பொழுது நான் சொல்கிறேன் களை மண்டி கிடந்தால் கைகளால் வெட்டி போட்டால் தீர்வு இல்லை மண்வெட்டியால் வெட்டி போட்டாலும் நிரந்தர தீர்வு இல்லை நீ எரித்து சாம்பலாக்கினாலும் திரும்ப களை வரத்தான் செய்யும் களையே இல்லாமல் இப்பொழுது இருக்கிறது என்றால் முன்பு இருந்தது ஒரு பொருள் இப்பொழுது இருப்பது வேறு பொருள் ஒரு பொருள் இருந்த இடத்தில் அந்த பொருளை அகற்றுகிற பொழுதே இன்னொரு பொருளை அந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தால் முன்பு இருந்த பொருள் இல்லாமல் போய்விடும் அன்று களை இருந்தது களையை அகற்றிவிட்டு இவர்கள் நெல்லை போட்டார்கள் இப்பொழுது நெல் இருக்கிறது களை இல்லை மனதில் அழுக்கு இருக்கிறது அந்த அழுக்கை அகற்றுவதற்கு நல்ல சிந்தனைகளை நாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தால் அழுக்கு தானாகவே அகலும் இதை தவிர நமக்கு வேறு வழி எதுவும் கிடையாது எனவே நல்லனவற்றை கேட்க வேண்டும் 
நீங்கள் இப்பொழுது பண்பாடு என்பதற்கு நீண்ட விளக்கமே நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை மணிக்கணக்கில் கூட பேச வேண்டியதில்லை எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு இப்பொழுதெல்லாம் சிலப்பதிகாரத்தை யார் பேசுகிறார்கள் ஏதோ கம்பன் கழகம் இருக்கிறது அதனுடைய புண்ணியத்தில் கொஞ்சமாவது கம்பன் அங்கங்கு காட்சி தருகிறான் சிலப்பதிகாரம் யார் பேசுகிறார் அப்படியே சிலப்பதிகாரத்தை பேசினாலும் கண்ணகி வழக்குரை காதை என்று பேசுவார்கள் ஆனால் அந்த சிலப்பதிகாரத்தை மொத்தமாக எழுதி முடித்து சஞ்சுராயன் இதுவரை படிக்கவில்லை என்றால் சொல்கிறேன் போய் படியுங்கள் கடைசியாக ஆசிரியர் கூற்றாக இளங்கோவடிகள் சொல்கிறார் நானும் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றவர்கள் பேசுவதையும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் யாராவது இதை சொல்வார்களா என்று நானும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒருவர் சொல்லியும் நான் கேட்கவில்லை இந்த ஒன்றை திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் இதன்படி வாழுங்கள் இதைவிட பண்பாட்டு பயிர் வளர்க்க வேறு எதுவுமே கிடையாது இளங்கோவடிகள் கடைசி ஆசிரியர் தன்னுடைய முழுமையான ஞானத்தை அந்த கடைசி பகுதியில் கொண்டு வந்து இறக்கி வைக்கிறார் அந்த முதலில் சொல்கிறேன் பரிவும் எடுக்கணும் மனதுக்குள் இருந்து முதலில் அகற்ற வேண்டியது எது பரிவும் எடுக்கணும் ஒழிக இங்கே பரிவு என்பது நடந்து போன நிகழ்வுகளை நினைந்து அதை பற்றியே சிந்தித்து வருந்துகிற நிலையை முதலில் மனம் விட்டுவிட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையே நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களை ஒன்று நாம் கடந்த கால நினைவுகளில் நிற்கிறோம் அல்லது எதிர்கால கனவுகளில் காலத்தை கழிக்கிறோம் கடந்த கால நினைவுகள் ஒரு பக்கமும் எதிர்கால கனவுகள் மறுபக்கமும் நம்மை வழிநடத்துகிற நிலையில் நிகழ்காலத்தை நம்மை அறியாமலேயே நிராகரித்து விடுகிறோம் வாழ்வு என்பது நிகழ்காலம் தானே இது இந்த மொமெண்ட் இந்த இடம் தானே எனக்கு முக்கியம் இந்த கனம் அதனால்தான் புத்தருடைய கதை நான் ஏற்கனவே இங்கே சொல்லி இருக்கலாம் கணம் தோறும் கணம் தோறும் வாழ்வதுதான் வாழ்வு கணம் தோறும் கணம் தோறும் நொடி நொடியாய் வாழ வேண்டும் ஒவ்வொரு நொடியையும் அர்த்தமுடையதாக ஆக்கி வாழ வேண்டும் எனவே கணம் தோறும் கணம் தோறும் வாழ்வது நீ சென்றதின் மீது பறிவு கொண்டு அதையே திரும்ப திரும்ப சிந்திக்காதே இடுக்கல் எந்தெந்த நேரத்தில் உனக்கு என்னென்ன துன்பங்கள் வந்தனவோ அந்த துன்பங்களை மட்டுமே உன் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அவற்றை பற்றிய நினைவுகளிலேயே நீ திரும்ப திரும்ப வருத்தத்தோடு வாழ்க்கையை நடத்தார் அதற்கு அடுத்து பாருங்கள் இரண்டாவது வரி தெய்வம் தெளிமின் தெளிந்தோர் பேணுமின் பரிவும் இடுக்கனும் பாங்குற நீங்குமின் ரெண்டையும் விடு அடுத்து தெய்வம் தெளிமின் தெளிந்தோர் பேணுமின் ஒரு தெய்வம் இருக்கிறது என்பதை முதலில் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் இறைவன் என்ற ஒரு சக்தி இல்லை என்றால் இந்த மண் இல்லை இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை நீங்கள் இல்லை நான் இல்லை நாத்திக வாதத்தை விட மனிதரை ஏமாற்றக்கூடியது வேறு எதுவுமே இல்லை இன்றைக்கு இவ்வளவும் மனித சமூகத்தில் ஒழுக்கம் பாழ்பட்டு கிடப்பதற்கு மூலம் முழுமுதற் காரணம் நாத்திகவாதம் தான் நாத்திகனுக்கு கடவுள் இல்லை நாத்திகனுக்கு நரகம் இல்லை நாத்திகனுக்கு சொர்க்கம் இல்லை எப்பிக்கூரிய நிசம் என்கிற தத்துவம் கிரேக்கர் காலத்தில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே உருவெடுத்த தத்துவங்களில் ஒன்று அது எப்பிக்கூரிய நிசம் எப்பிக்கூரிய நிசம் என்றால் என்ன கடவுள் இல்லை நரகம் இல்லை சொர்க்கம் இல்லை இன்னொரு பிறவி இல்லை இந்த ஒரு பிறவிதான் உனக்கானது இந்த பிறவியில் எத்தனை இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியுமோ அத்தனை இன்பங்களையும் அனுபவித்து வாழும் அதுதான் எப்பிக்குரிய நிசம் இங்க ஒரு சொல்லவில்லையா அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அத்தனைக்கும் ஆசைப்பட்டால் என்ன ஆவது மனித சமூகம் யோசிக்க வேண்டும் அதுதான் எப்பிக்குரிய நிசம் எனவே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நீங்கள் பட்டினத்தார் அனைத்தையும் துறந்து விட்டார் நான் 
பேசுவதென்றால் நிறைய பேசிவிட்டேன் நிறைய சொல்லிவிட்டேன் நான் தமிழறிவு மணியின் சிந்தனை களஞ்சியம் என்று ஒரு யூடியூபை நான் அதுக்குள்ளே உருவாக்கி எல்லாரும் அதை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் போட்டிருக்கிறேன் அது காசு பத்து காசு சம்பாதிப்பது என் வாழ்க்கை நோக்கமே என்றும் கிடையாது நீங்கள் அது உள்ளே சென்று பாருங்கள் வாழ்வியல் குறித்து ஏராளமான செய்திகளை எல்லாம் நான் பேசி 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 அவற்றை எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் அது இந்த நிமிடம் வரையில் பார்த்தால் இப்பொழுதுதான் ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் ஆகிறது ஏறக்குறைய இருபதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்று அப்படி கிட்ட வந்து நிற்கிறது ஆனால் ஒரு நடிகையின் அந்தரங்கம் குறித்து ஒரு நடிகரின் ஆடம்பர வாழ்வு குறித்து அல்லது அழுக்கு படிந்த ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய அசிங்கங்கள் குறித்து அன்றாடம் பேசுவதாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு கோடி பேருக்கு மேல் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கலாம் எந்த நீங்கள் நீங்கள் இருபது லட்சம் பேர் முப்பது லட்சம் பேர் என்று சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தா இதான் இருக்கும் ஒன்று சினிமாக்காரர்களை பற்றி இன்னொன்று அரசியல்வாதிகளை பற்றி இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே தான் தமிழ் சமூகம் சீரழிகிறது பாக்கு வெட்டிக்கு நடுவே இருக்கிற பாக்கு சிதைவதை போலத்தான் ஒரு பக்கம் சினிமாக்காரர்கள் இன்னொரு பக்கம் அரசியல்வாதிகள் படிந்தவர்களாக இருப்பவர்களை பற்றி பேசினால் இப்பொழுது தமிழனுடைய புத்தி எங்கே போயிருக்கு என்று பார்க்கிறேன் இவன் வீட்டு ஜன்னலை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அடுத்தவன் வீட்டு படுக்கை அறையை பார்க்க முடியுமா என்று ஆராய்ச்சி செய்வதைத்தான் இன்றைக்கு அவன் முழு நேர வேலையாக இருக்கிறான் நான் இவ்வளவு கடுமையாக பேசி பழகியவன் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சேனல்களுக்குள்ளே சென்று நீங்கள் பார்த்தால் சமூக வலைதளங்களில் இதுதான் நடக்கிறது அவ்வளவு குப்பை அவ்வளவு அழுக்கு அந்த அழுக்கை மனதுக்குள் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்குத்தான் அவன் அவன் அறிப்போடு அலைகிறான் எப்படி இந்த சமூகம் உருப்படும் அதற்கு தான் இந்த இந்த வரிகளை அப்படியே திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் என்கிற பரிவும் இடுக்கனும் பாங்குற நீங்குமின் தெய்வம் தெளிமின் நான் பட்டினத்தாரை பற்றி சொன்னேன் பட்டினத்தாருடைய எல்லா பாடலையும் நீங்க படிக்க வேண்டாம் அவர் பாடிய பட்டினத்தார் பாடல்கள் பூரா படியுங்கள் நான் சொல்லல ஒரு பாட்டு படியுங்க ஒரு பாட்டு வள்ளுவன்ல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் பாக்கலையும் படிக்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு குரல் படியுங்க ஒரே ஒரு குரல் எனக்கு இந்த பிள்ளைகளை வரவழைச்சு நான் சில நேரங்களில் பங்கேற்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் ஐயா இந்த பிள்ளைக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்களும் தெரியும் ஐயா முதல் சொல்லை சொல்லுங்கள் முழு குரலையும் சொல்லு கடைசி சொல்லை சொல்லுங்கள் முழு குரலையும் சொல்லு என்ன பயன் என்று கேட்கிறேன் நான் அவர்களை பாராட்டுவதில்லை நான் சொல்வேன் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலை ஏன் சிரமப்பட்டு படிக்க சொல்றீங்க ஒரு குரல் படி ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் ஓம்பப்படும் இந்த ஒரு குரலை படி ஒழுக்கம் தான் உயர்வை தரும் இல்லையா ஒழுக்கம் ஏன் உயிரானது ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்கிறான் உயிரை விட உயிர் உயர்ந்தது ஒழுக்கம் ஏன் ஒழுக்கம் தான் விழுப்பம் தரும் நீங்கள் ஒழுங்காக இருந்து பாருங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் எந்த தவறுக்கும் இடம் தராமல் வாழ்ந்து பாருங்கள் அதை விட ஆனந்தம் வேறு எங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு தவறுகளை செய்ய செய்யத்தான் உள்ளுக்குள்ளேயே நரக வாதையை நீங்கள் அன்றாடம் அனுபவிக்கிறீர்கள் எனவே பட்டினத்தார எங்கும் எதுவும் படிக்க வேண்டாம் நான் சொல்ற ஒரு பாட்டு படிங்க ஒன்றென்று தெரியுமா அந்த பாட்டு தெய்வம் ஒன்றென்று ஒன்றென்று நூறாயிரம் தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும் என்பது அல்ல ஒரு இஸ்லாமியர் அவர் அல்லாவை நினைக்கிறாரா அல்லாவில் அவர் நிற்கட்டும் ஒரு கிருத்துவர் பிதா என்று நினைக்கிறாரா அந்த பிதாவை அவர் சென்று சேருவதற்கு யோசிக்கட்டும் நீ ஒரு இந்துவாக இருக்கிறாயா ஆயிரம் கடவுள்களை நீ வைத்திருப்பதனால் ஆயிரம் கடவுள்கள் இல்லை அந்த கடவுளை வெவ்வேறு வடிவங்களில் சீராட்டி பாராட்டி 
அலங்கரித்து நீ உன் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கிய வடிவங்கள் அவை என்பதை முதலில் புரிந்து கொள் இருக்கின்ற என்னுடைய குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு விதமாக நான் ஆடை அணிவிப்பதும் அலங்காரம் செய்வதும் அதை பார்த்து பார்த்து மகிழ்வதுமாக நான் இருக்கிறேனே அப்படித்தான் பல்வேறு வடிவங்களில் தெய்வங்களை வைத்து நான் பரவசப்படுகிறேன் பாரதி கண்ணனை பாடுகிறான் முருகனை பாடுகிறான் காளியை பாடுகிறான் சிவனை பாடுகிறான் சக்தியை பாடுகிறான் அல்லாவை பாடுகிறான் இயேசுவை பாடுகிறான் எல்லாரையும் பாடுகிறான் ஆனால் என்ன சொல்கிறான் ஒன்று பரம்பொருள் நாம் அதன் மக்கள் பரம்பொருள் ஒன்றுதான் இங்க பட்டினத்தார் சொல்ற இந்த ஒரு பாட்டை பாருங்க ஒன்றென்று இது ஒன்றுதான் தெய்வம் அடுத்தவரை பாருங்க உயர் செல்வம் எல்லாம் அன்றென்று எந்த செல்வமும் நிலைக்காது நீங்கள் எத்தனை கோடி கோடி கோடியாக தேடி வைத்தால் நீங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் அந்த கோடிகளை அனுபவித்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழப்போவதில்லை எதுவுமே நிலையற்றது நான் பிறகு சொல்கிறேன் அது ஒன்றென்றது தெய்வம் ஒன்றென்றது உயர் செல்வம் எல்லாம் அன்றென்றது அடுத்து வரி பசித்தோர் முகம் பார் பசித்தவன் முகத்தை பார் அன்பு இருந்தால் தானே பசித்தவனை நீ சிந்திப்பாய் எனவே பசித்தவன் முகம் பார்த்து பசியாற்ற புறப்படு என்கிறான் பட்டினத்தார் ஒன்றென்றது தெய்வம் ஒன்றென்றது உயர் செல்வம் எல்லாம் அன்றென்றது பசித்தோர் முகம் பார் நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றது நல்லறத்தோடு நட்புவை என்கிறான் அங்க நல் அறமும் நட்பும் என்று பிரிக்க வேண்டியதில்லை நல்லறத்தோடு நட்புவை நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றது நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்டபடி என்றென்று நடு நீங்காதே என்கிறான் அப்படி என்றால் என்ன நடுப்பாதையில் நட மனித சமூகம் இன்றைக்கு சீரழிந்து கிடப்பதே அளவற்ற ஆசைகள் தான் ஆயிரக்கணக்கான தேவைகள் அளவற்று கிடக்கிற ஆசைகள் அதன் மூலம் வருகிற சிக்கல்கள் வாழ்வே சிக்கலாகி விடுகிறது ஆசை பட பட ஆய்வரும் துன்பங்கள் ஆசை விட விட ஆனந்தம் ஆகுமே என்றான் திருமூலன் நீங்க இங்க ஆனந்தம் பற்றி தானே அமைப்பை வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆனந்தம் எப்பொழுது கிடைக்கும் ஆசையை விடுகிற வரை ஆனந்தம் கிடையாது புரியுதா ஆசை பட பட ஆய்வரும் துன்பங்கள் ஆசை விட விட ஆனந்தமாக ஆசையை விட்டால் தான் ஆனந்தம் வரும் அப்போ ஆசை தான் நமக்கான முக்கிய எதிரியாக இருக்கிறது அந்த ஆசை இந்த மனதில் தோன்றுகிறது அதனால் தான் மனதை ஆராய வேண்டும் என்பது இப்ப நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்டபடி என்று இருக்கிறான் நடுப்பாதை இதுதான் புத்தர் உருவாக்கிய பாதை புத்தர் காட்டிற்கு சென்று துறவு கோலத்தில் வருவதற்கு முன்பு அரண்மனையில் அனைத்து சுகங்களையும் அனுபவித்தார் மண் இன்பம் பெண் இன்பம் பொன் இன்பம் என்று எவையெல்லாம் உண்டோ அவற்றை எல்லை மீறி அனுபவித்தார் அது ஒரு நிலை இவை நிரந்தரமில்லை உலக மக்களுடைய ஆசையில் இருந்து அவர்களை விடுவிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கிறதா என்று தேடுவதற்கு அவர் காணகம் சென்றார் ஆறு ஆண்டுகள் காணகத்தில் தன்னை வருத்தி கொண்டார் பின்னாலே இருக்கிற முதுகெலும்பு முன்னாலே தெரிகிற அளவுக்கு உடல் வற்றி உலர்ந்தது ஒரு நாளில் ஒரே ஒரு நெல் அதை மட்டும் உணவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தவம் இருந்திருக்கிறார் ஆசைகள் என்று பட்டியலிட்டு அனுபவித்த காலத்தில் சித்தார்த்தனாகத்தான் இருந்தார் புத்தனாகவில்லை ஆறு ஆண்டுகள் கடும் தவம் இருந்து அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு நின்ற நிலையிலும் அவர் சித்தார்த்தனாகத்தான் இருந்தார் புத்தனாகவில்லை அதற்கு பிறகு அவர் போதி மரத்தடியில் வந்து அமர்கிறார் 
அப்படி அமருகிற பொழுது சுஜாதை என்கிற அதை சொன்னால் கதை நீண்டு போ அந்த சுஜாத்தை ஒரு பால் பாயாசத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாள் அந்த பால் பாயாசத்தை உண்ணுகிற பொழுது அவருக்குள்ளே ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறக்கிறது மனித வாழ்வினுடைய துயரங்களுக்கு அடிப்படை எது என்ற தேடலில் நான் ஈடுபட்டிருக்கிற பொழுது இந்த உயிர் என் உடம்பில் இருந்தால்தானே தேடல் தொடரும் அப்படி என்றால் இந்த உயிர் உடம்பில் இருப்பதற்கு ஓரளவாவது உணவேற்க வேண்டும் இல்லையா முதலில் அந்த ஞானம் புத்தருக்கு வந்தது அதற்கு பிறகு அவர் அமர்ந்தார் சித்தார்த்தன் ஒரு பௌர்ணமி நாளில் புத்தனான யோசியுங்கள் எல்லா சுகங்களையும் அனுபவிப்பது தவறு எந்த சுகமும் வேண்டாம் என்று சொல்வதும் தவறு அப்படி என்றால் வாழ்வு என்பது எது இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டு வாழ்வது நீங்கள் ஆசையே படக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை வேதாத்திரி மகரிஷி சொன்ன ஒரு வரி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆசையே படக்கூடாது என்பதல்ல ஆசைகளை சீரமைத்துக் கொள் என்கிறார் மகரிஷி உன் ஆசையை சீரமைத்துக் கொள் இன்புற்று வாழ்வதற்குத்தானே இந்த மண்ணுக்கு நீ வந்திருக்கிறாய் நன்றாக இன்புற்று வாழு ஆனால் அந்த ஆசைகளை சீரமைத்துக் கொண்டு வாழ் நடுப்பாதையில் நட இப்பொழுது மீண்டும் அந்த பாடலை சொல்கிறேன் ஒன்றின்றிரு தெய்வம் உண்டின்றிரு உயர் செல்வம் எல்லாம் அன்றின்றிரு பசித்தோர் முகம்பார் நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றிரு நடு பாதை நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்டபடி என்றென்றிரு மனமே உனக்கு இது உபதேசமே அந்த மனதோடு பட்டினத்தார் எவ்வளவு போராடி இருக்கார் தெரியுமா அவ்வளவு கோடானு கூடி செல்வத்தை ஒரு கணத்தில் துச்சமென தூக்கி எறிந்து விட்டு துறவு கோலம் பூண்டவர் மனதோடு நடத்திய போராட்டத்தை நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டும் அவரே சொல்கிறார் எத்தனை சொன்னாலும் கேட்கிலை மனமே நல் நெஞ்சமே நீ எத்தனை சொன்னாலும் கேட்கிலை ஏன் இப்படி கெட்டு உழலுகிறாய் வானத்து மீனுக்கு வன் தூண்டி இட்ட வகையது போல் போனத்தை மீள நினைப்பதனால் என்ன பயன் என்ன உன் புத்தி என்றெல்லாம் புலம்புகிறார் எனவே மனதை அவ்வளவு எளிதாக கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் முயற்சிக்க வேண்டும் இவன் மீண்டும் சிலப்பதிகாரத்தின் கடைசிக்க வர பரிவும் எடுக்கணும் பாங்குற நீங்குமின் அடுத்தது தெய்வம் தெளிவு தெய்வம் இருக்கிறது என்று தயவு செய்து தெளிவாக இருங்கள் அடுத்து சொல்ற தெளிந்தோர் பேணும் தெளிந்தோர் பேணுமின் அப்படி தெய்வம் இருக்கிறது என்று தெளிந்தவன் இருந்தான் அந்த தெளிந்தவன் சொல்வதை கேள் அந்த தெளிந்தவன் வழியில் நீ நட அந்த தெளிந்தவனை நீ பராமரி பரிவும் எடுக்கணும் பாங்குற நீங்குமின் தெய்வம் தெளிமின் தெளிந்தோர் பேணுமின் பொய்யுரை அஞ்சுமின் பொய்யுரை அஞ்சு பொய் பேசாத பொய் பேசுவதற்கு அச்சப்படு புத்தர் சொல்கிறார் இந்த வாய் வழியாக நாம் செய்கிற பாவங்கள் நான்கு என்கிறார் நாம் அதை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை அன்றாடம் நான்கு பாவங்களை செய்கிறோம் வாய் வழியாக என்கிறார் புத்தர் முதல் பாவம் என்பது என்ன பொய் பொய் தான் பொய்யே சொல்லாதவர்கள் யாராவது இருக்கீங்களா நான் உட்படதான் சொல்றேன் நான் இதுவரை பொய்யே சொன்னதில்லை என்று யாராவது சொன்னால் அதை விட பெரிய பொய் உலகத்தில் எதுவுமே இருக்கா நமக்கு வந்து வள்ளுவன் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பொய்மையும் வாய்மை கிடத்த புறை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனவே நல்லது நடப்பதற்காக என்ன சின்ன சின்ன பொய் சொல்லலாம் அதுக்காக பொய்யும் புரட்டுமாக வாழக்கூடாது வாய் வழியாக முதல் பாவம் பொய் இரண்டாவது பாவம் அவதூறு அடுத்தவனை பற்றி நாம் சொல்வது இல்லாததை சொல்வதற்கு பெயர் தான் அவதூறு எனவே அடுத்த எவனை பற்றியும் நாம் அவதூறு பேசலாகாது வாய் வழியாகத்தான் அந்த பாவத்தை செய்யும் மூன்றாவது கடும் சொல் கடும் சொல் 
ஒருவன் மனதை காயப்படுத்துவது கடும் சொல்லை தவிர கத்தி எடுத்து குத்தினால் கூட இருக்காது இல்லையா அதனால தானே தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாறு மாறாதி நாவினால் சுட்டவடின் வள்ளுவன் சொல்றான் கடும் சொற்கள் சொல்லக்கூடாது நபிகளார் இஸ்லாமில் ரொம்ப அழகான இடம் அது என்னென்ன தர்மங்கள் என்று ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் அதை பட் அதை விளக்கும் போது நபிகளார் சொல்கிறார் உன் ஒவ்வொரு இனிய சொல்லே ஒரு தர்மம் தான் நீ தர்மம் என்று பணத்தை எடுத்து போட வேண்டும் என்று இனிய சொல்லை சொல் அதுவே தர்மம் தான் அதனால பொய் ஒரு பாவம் அவதூறு இரண்டாவது பாவம் கடும் சொல் மூன்றாவது பாவம் நான்காவது பாவத்தை தான் முக்கியமாக யோசிக்கணும் வெற்றுரை வெற்றுரை எந்த பயனும் தராத அரட்டை வாய் இருக்கிறது என்பதற்காக பேசுகிற ஆற்றலை ஆண்டவன் வழங்கினான் என்பதற்காக காலையில் கண் விழித்ததிலே இருந்து இரவு கண் உறங்கும் வரை பேசிக்கொண்டே இருப்பது பொருளற்ற பேச்சு பாவம் என்கிறான் புத்தன் அதனால இங்கே சிறப்பதிகாரத்தில் இளங்கோடி என்ன சொல் பொய்யூரை அஞ்சுமின் புறம் சொல் போற்றுமின் இங்க போற்றுமின்னா போற்றுங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை புறஞ்சொல்லை போற்றாதே அர்த்தம் அது பொய்யூரை அஞ்சுமின் பொய் பேச அஞ்சுங்க அச்சப்படுங்க புறம் சொல் போற்றுமின் அடுத்தவனை பத்தி புறம் பேசாதீங்க ஊன் ஊன் துறமின் ஒரு உயிரை கொன்று அதை உண்டு உயிர் வாழ்கிற நிலையிலிருந்து விடுபட்டு வெளியே யாரையும் எந்த உயிரையும் கொலை செய்யும் எண்ணத்தை ஒருபோதும் வைத்துக் கொள்ளாதுமின் உயிர் கொலை நீங்கும் தானம் செய்யும் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கான் பாருங்க அந்த சிலப்பதி அது கடைசி பாருங்க தானம் செய்வேன் முடிந்தவரை செய்ய தானம் செய்ய தவம் பல தாங்கும் தவம் பல தாங்கும் என்றால் நீங்கள் காட்டுக்கு போய் செய்கிற தவம் இல்ல தவம் என்றால் தமிழில் எரித்தல் என்று பொருள் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆசை அனைத்தையும் எரித்தால் நீங்கள் தவம் செய்கிறீர்கள் நீங்கள் தவசியாக இருக்கிற ஆசையை எரிப்பது புரியுதுங்களா அடுத்து செய் நன்றி கொல்லன் எந்த நாளும் எவன் செய்த நன்றியையும் மறந்து விடாதே செய் நன்றி கொல்லன் அதற்கு அடுத்து அப்படியே வரிசையாக நீங்க பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் செய் நன்றி கொல்லன் என்றான் பிறகு அறவூர் அவைக்களம் அகலாது அணுகுமின் அதான் இது எங்கெல்லாம் சிறந்தவர்கள் சிறந்த செய்திகளை தருகிறார்களோ அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் தவறாமல் சென்று அவற்றை நீங்கள் செவிமடுக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா அறவூர் அவைக்களம் அகலாது அணுகுமின் அதைதான் நம்ம மணிவண்ணன் சொன்னாரு இந்த ஐபிஎல் மேட்ச் இருக்கு அதுவும் பைனல் மேட்ச் அதில் வந்து வந்து தோனி என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு எல்லாருமே பதறிக்கின்னு இருக்கிற நேரத்தில் அதையெல்லாம் துச்சமாக தூக்கி இருந்து விட்டு இங்கே வந்து இருக்கிற நீங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த சிலப்பதிகார வரிக்கு சான்றாக இருக்கிற தொழுகைக்குரிய மக்கள் அறம் எங்கே இருக்கிறது அறத்தோர் அவைக்களம் அகலாது அணுகுமின் பிறவூர் அவைக்களம் பிழைத்தும் பெயர்கள் அறத்திற்கு புறம்பான இடம் எதுவாக இருந்தாலும் அதன் பக்கமே நீ போகாத அடுத்து பிறர் மனை அஞ்சுமின் மறந்த அடுத்தவன் மனைவியை ஆசைப்படாத பிறர் மனை அஞ்சுமின் அடுத்து பிழை உயிர் ஓம்புமின் பிழை உயிர் என்றால் கையிழந்து காலிழந்து பாதிக்கப்பட்டு நோயுற்று நலிவுற்று இருக்கக்கூடியவர்கள் சமூகத்தில் எங்கு தென்பட்டாலும் ஓம்புமின் அவர்களை பராமரிக்க புறப்படுங்கள் பிறர் மனை அஞ்சுமின் பிழை உயிர் ஓம்புமின் அறமனை காமின் அறமனை என்றால் இல்லறம் 
நீங்கள் இல்லத்தில் இருந்து செய்யக்கூடிய அறம் தான் இல்லறம் புரியுதுங்களா மனைவியே இல்லாமல் ஒரு ஒற்றை மனிதனாக வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் இல்லத்து வாசி எல்லாரத்துக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை கணவனும் மனைவியும் இல்லறம் என்பதே சக மனிதர்களுக்கு உதவுவதற்கு முக்கியமானது வாழ்க்கை முறை அது அதனால் என்ன சொல்றான் பிறர் மனை அஞ்சுமின் பிழை உயிர் ஊம்புமின் அரமனை காமின் அல்லவை கடிமின் அரமனை காமின் இல்லறத்தை நீ நிலைநிறுத்து பேசுவது யார் துறவி இளம்பூவடிகள் ஆனா அவன் சொல்றான் அரமனை காமின் அல்லவை கடிமின் இந்த இல்லறத்திற்கு புறம்பானது எல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளு ஏனென்றால் அறத்திலேயே உயர்ந்தது இல்லறம் தான் அரமனை காமின் அல்லவை கடிமின் கள்ளும் களவும் காமமும் பொய்யும் வெள்ளை ஒட்டியும் விரகினில் ஒழி கள்ளை ஒழி காமத்தை ஒழி பொய்யை ஒழி களவை ஒழி வெள்ளை கோட்டி என்றால் வெற்றி சொற்கள் முன்ன சொன்ன புத்தர் சொன்னது வெள்ளை கோட்டியும் விரகினில் ஒழிக இவ்வளவு நிசை அடுத்து சொல்றது இளமையும் செல்வமும் யாக்கையும் நிலையா உன் இளமையும் நிற்காது உன் செல்வமும் நிற்காது யாக்கை என்றால் உன் உடம்பு உன் உடம்பும் நிற்காது அதனால நீ என்ன செய்யணும் உளநாள் வரையாது ஒல்லுவது ஒழியாது உனக்கு எவ்வளவு நாள் போட்டு வச்சிருக்கானோ அந்த நாள்ல ஒரு நாளும் குறையாது ஒல்லுவது ஒழியாது நீ செய்த கர்மங்கள் எவையெல்லாம் உண்டோ அவையெல்லாம் உன்னை வந்து சேரத்தான் செய்யும் அவற்றிலிருந்து நீ விலகி நிற்கவும் முடியாது உளநாள் வரையாது ஒல்லுவது ஒழியாது செல்லும் தேயத்துக்கு துணையை தேடுமின் போற உலகத்துக்கு ஒரு துணையை தேடுன்றான் எது உனக்கு போன பிறகு துணை மகாபாரதத்தில் எச்சனோடு தர்மன் பேசுற இடம் எல்லாவற்றையும் பேச நேரம் இல்லை அதில் எச்சன் கேள்விகளை வரிசையாக கேட்பான் தர்மன் பதில் சொல்லினே வருவான் காற்றை விட வேகமாக செல்வது எது உனக்கு துணையாக வருவது எது அவன் இருந்த காலத்தில் செய்த தானம் சொல்றான் செல்லும் தேயத்துக்கு துணைய தேடணும்னா துணை என்ன ஒரு ஆண் பெண்ணை கையை பிடிச்சு எழுத்துன்னு போறதோ பெண்ணை ஆணை பிடிச்சுன்னு பண்ணி இருந்த காலத்தில் செய்த தர்மம் இருக்கிற அதை நீ துணையாக எடுத்துக்கொண்டு போ மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வே நீங்கன் இந்த ஒரு பாடலை நீங்க அப்படியே படித்து வரி வரியாக யோசித்து அதன்படியே நீங்கள் வாழ பழகிவிட்டால் பண்பாடு தானாகவே செடி அதனால நீங்க பண்பாடு மிக்கவர்களாக இருப்பது என்பது முக்கியம் ஒழுக்கம் தவறாமல் இருப்பது என்பது முக்கியம் நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்களோ நான் நிறைவா சொல்லிட்டு போறேன் இந்த புரிதல் உங்களுக்கு வந்துட்டா போதும் இன்பம் என்பது எது ஆனந்தம் என்பது எது இந்த புரிதல் முதலில் நமக்கு வேணும் இப்போ நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பாசந்தி பிடிக்கும் அந்த பாசந்தியை நான் சாப்பிடுவேன் சாப்பிடும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்பமாக இருக்கு ஆனால் அந்த பாசந்தியை பத்து நாட்களுக்கு பிறகு நான் நினைத்து பார்த்தால் அந்த இன்பம் எனக்கு தோன்றுமா சுருங்க சொல்ற உலகத்தில் மண் பெண் பொன் என்று பரவி கிடக்கிற எதுவாயினும் அனுபவிக்கும் தருணத்தில் மட்டும்தான் இன்பம் தரும் துய்க்கும் போதுதான் இன்பம் துய்த்து முடித்த அடுத்த கனவே அதை நினைத்தால் இன்பம் வராது எனவே தோன்றி மறையக்கூடியது இன்பம் ஆனந்தம் சாகும் வரை துணையாக வரக்கூடியது 
இந்த ஆனந்தம் எப்படி வரும் நிறைவாக சொல்றேன் நீண்ட நேரம் பேச எனக்கு முடியல ஒரே ஒரு சிவாய நம நீங்க சொல்றீங்க பலவற்றை நாம பொருளும் புரியாது ஒன்றும் புரியாது எது சொன்னா சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்பார்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல் அவை சொன்னா ஏ சிவாய நம நீங்க மணி வாசகர் மாணிக்க வாசகரே நீங்க பார்த்தாலும் நமச்சிவாயம் வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்கின்றார் நாதன் தாள பின்னால கொண்டு போயிட்டார் அவரு முதல்ல எது வாழ்கின்றார் நம சிவாய வாழ்க சிவாய வாழ்க நம சிவாய வாழ்க அப்புறம் தான் நாதன் தாள் வாழ்கின்றார் அந்த சிவாய நம என்பதில் அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இத புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தீங்கன்னா பண்பாடு தானா வரும் இப்ப சொல்லட்டுமா கொஞ்சம் பாருங்க ஒரே நிமிடத்தில் முடிக்கிற சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்பார்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லையா உண்மை அது சிவாய நம சி வா நடுவில் யா இந்த பக்கம் ந ம இருக்கா சி வா ய ந ம இந்த யா என்பதுதான் உயிர் நீங்களும் நானும் ஜீவாத்மாக்கள் உயிர் இந்த பக்கம் சி வா இந்த பக்கம் ந ம சி என்பது சிவனை குறிக்கும் வா என்பது சக்தியை குறிக்கும் ஆக மொத்தம் இறைமையை குறிக்கும் ஆச்சா இது இந்த பக்கம் ந ம ந என்பது நான் என்கிற ஆணவத்தை குறிக்கும் ம என்பது அனைத்து மாய மூலங்களையும் குறிக்கும் புரியுதா நீங்கள் பல்வேறு மாயைகள் சிக்கி சுழன்று கொண்டிருக்கிறீர்களே இதை குறிக்கும் இப்ப இந்த பக்கம் சிவா இந்த பக்கம் நம நடுவில் இருப்பது நாம் யார் அப்படி என்றால் இறைவன் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்றான் தெளிவா சொல்றான் இதை புரிந்து கொண்டால் போதும் யாருடைய மண்டை ஓட்டையும் எடுத்து பிரித்து அவர் ஒரு எழுத்தாணி மாதிரி ஒன்று எடுத்து எழுநூறு கோடி மக்கள் தம் இந்த மண்ணில் இருக்கான் இல்லை இப்போ எண்ணூறு கோடின்றான் உலகம் பூரா எண்ணூறு கோடி மக்களையும் ஆண்டவன் படைத்திருக்கிறானே அவன் வந்து ஒவ்வொரு மண்டையிலும் இப்படி இப்படி இருக்கிறான் நீ அப்படின்னு எழுதி அனுப்பலை ஒவ்வொரு மனிதனையும் இறைவன் சுதந்திரமாக படை படைத்திருக்கிறான் முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்தவன் யாரானா இறைவன் தான் முழு சுதந்திரம் நமக்கு But we are in chain. Anna nama ayala sangili pootu nuga anirudhu. Pootta sangili anaitthum naam nammudaya sayalkala alayet thavira. Aandaman pootta sangili edhu mea kadaya. Puriitha. Apo, sudandera maagatthaa nama padaichaa. Padaitha vun enna sayyiraan, yellaa avatthilum uyarundadaha yinda manithanai naam padaitha irukkuru me. Avanu kere yavudu sayyiru vendu mnu yosikkeraan. மனைவியின் <laughs> அழிந்து போவோம் தெரியாத நமக்கு அது பாவ காரியம் என்று புரியாத நமக்கு ஆனா அந்த வேலை தான் செய்யணும் திருடணும் அடுத்தவன் பொருளை அபகரிக்கிறோமே இது ரொம்ப தவறு நமக்கு தெரியாதா புத்தி சொல்லலையா சொல்லும் தெரியும் ஆனா அதான் செய்யணும் அப்போ எது சரி எது தவறு என்று பகுத்து அறிவதற்கு இறைவன் உனக்கு பகுத்தறிவை கொடுத்து விட்டான் இதில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து நடப்பதாக இருந்தால் நட தவறுகளை மட்டுமே தொடர்ந்து செல்வதாக இருந்தாலும் போ அதற்கான கர்ம வினையை அனுபவி புரியுதா இந்த பக்கம் சிவா இந்த பக்கம் நம நடுவில் இருப்பது யா இந்த யா என்கிற உயிர் நம என்கிற ஆணவத்திலும் மாயையிலும் மூழ்கி வாழ்வை அழித்துக் கொள்வதா அல்லது இறைமையோடு இரண்டற கலந்து வாழ்வை மேன்மைப்படுத்துவதா என்பதை உங்களிடமே கொடுத்திருக்கிறான் இறைவன் இதன்படி வாழப்படையினால் 
இழந்துவிட்ட பண்பாடு அனைத்தையும் மறுபடியும் மீட்டுருவாக்கம் நம்மால் செய்ய முடியும் நன்றி